What are the different ways to get clients without using Upwork? Welcome back po sa ating YouTube channel. For today's video, bibigyan ko kayo ng tips kung paano kayo makakakuha ng client kahit hindi na kayo gumamit ng Upwork. Oh, if you guys are interested sa ating topic, make sure na mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel and then itap nyo na rin yung notification bell and mag-comment lang kayo kung meron kayong questions. Upwork is a very good platform, okay? Sobrang ganda niya as in kaya nga crowded yung Upwork kasi nga sobrang ganda at saka madaming benefits sa Upwork. Pero, um, there are other ways naman na, dahil nga sa cons, I mean dahil sa dahil sa crowded na yung Upwork, medyo mahirap makapasok sa Upwork kasi sobrang dami ng mga freelancers ganyan na nag-uunahan sa mga jobs. So, medyo mahigpit na si Upwork pagdating sa uh, lalo na sa mga beginner mahigpit siya. So, kailangan talagang uh, maka ma, mamimit mo yung standards nila ganun or yung requirements nila para makapasok ka sa upward bago ka ma-approve. And normally, it takes time. ba diba? So, ayun. If you guys ay nahihirapan na kumuha ng client, I mean, makapasok sa upward, ganun, um, kumuha ng client sa upward, um, makapag-close ng deal sa upward. Okay. So, nahihirapan ka sa mga ganong bagay. Yan, tuturo, uh, bibigyan ko kayo ng tips na effective tips kung paano makakuha ng client kahit hindi na mag-upwork. So, okay. number one, number one na tip ko is pwede nyo gamitin ng Facebook group actually. Facebook! Facebook! Kahit Facebook lang guys, pwede nyo pwede nyo gamitin ng Facebook na kumuha ng client. The good thing about Facebook is that um, normally, direct yung client mo. So, Um, hindi na kailangan wala ng upwork fee pa, ganun wala ng fee na mababawas sa sahod mo kasi nga, direct na siya so kung ano yung pinag-usapan nyo yun na yun so, paano kumuha ng client sa Facebook? There are several ways actually guys, so ang share ko sa inyo is um, tatlo tatlo lang, tatlo ang share ko sa inyo number one, is pwede kayong gamitin nyo lang yung search box ng um, Facebook tapos itype nyo dun yung mga keyword na gusto nyo, for example, virtual assistant um, looking for virtual assistant, ganyan so, type nyo yun, dami lalabas try nyo na ba yun? so, ayan, kung hindi nyo pa natatry make sure na matry nyo siya kasi, it's one of my secret kaya, nakakuha ko ng client nung nagsisimula pa lang ako and sa Facebook ko yun nakuha Okay, ganun lang yung ginawa ko. And the next is, sa Facebook groups, okay, yung mga nagja-job, mayroong mga, sa, kadalasan kasi lalo na sa mga malalaking groups, di ba? Um, marami yung nag-post ng mga jobs, ng mga opening nila. So yun, pwede kayo doon. Ang problema ko lang doon, para sa akin, ang problema ko lang is medyo marami din nag-apply. Kaya mahirap mag-stand out sa ganun. Okay, pero it's good. It's one way of getting clients, okay? And then, the third one is prospecting. Actually, hindi ko pa ito masyadong ginatopic. I mean, hindi ko pa siya masyadong sinishare, ganyan. Kahit sa group. So, ayan, dito nyo sa malalaman. <laughs> okay, so prospecting naman, guys, is first, um, nagahanap ka ng, as in, pinatarget mo yung client mo. Pinipili mo nga, eto, pwede itong maging client ko, ganyan. Uh, tapos, nagbibigay ka ng values sa mga groups na sinasalihan mo, lalong-lalo na yung mga entrepreneur groups, ganon. Um, Nagpo-prospect ka doon. Nag-share ka ng mga values na relate. Kung ano, kung ano yung mga ginagawa mo, ganyan. And then, meron makakakita nun eh. Meron makakakita nun. Halimbawa, meron naghahanap ng virtual assistant, ganyan, ang um, social media managers. Tapos, nakita niya yung post mo na all about social media yung pinapost mo. So, Pwede, kang magi, uh, pwede mo sila maging prospect. mag inbound sila sa'yo. Normally, nag inbound yun eh. Inbound. Okay? And then, um, yung number two natin na tips is, kung paano kumuha ng client na hindi gumagamit ng upwork, is using other job sites. Okay? So, pwede nyo gamitin yung um, online jobs. 
Okay, pwede yung fever. Fever ba yun? Or fiber? Hindi ko alam. <laughs> so, yun, guys. Um, pwede yun. Um, pwede rin yung remote task. No. Maganda rin yun na platform. You can check it out. Um, pwede rin yung hub stuff. Okay. Actually, madami. Okay, so, ayan. Alright, guys. Um, have you ever heard about LinkedIn? Okay, kung hindi pa kayo nakakagawa ng profile niyo sa LinkedIn, go ahead. Gumawa kayo. It's another way of getting clients without using Upwork. So, pwede kayo doon maghanap ng like. Kagaya ng uh, ginagawa sa Facebook, um, gagawin nyo is mag-keyword research lang din kayo sa LinkedIn search box. Okay? Um, pwede rin kayo mag-join ng mga groups. Tapos, doon kayo magbigay ng value sa groups. And then, pwede rin naman yung um, mga job posting. Hanapin nyo lang yung mga job posting. Ganon. Okay. <laughs> so, ayan. Ilan na ba yung na-share ko? Tatlo na. Tatlo. So, una is Facebook. Next is other uh, job sites. No? Just like online jobs. Ganon. Um, third is yung LinkedIn. LinkedIn. Okay. So, guys. Uh, another way of getting clients is pwede rin kayo mag-cold emails. Kaso nga lang, ito, I think this is for advanced na, kasi hindi siya masyadong ginagawa ng freelancers. Uh, ng mga baguhan. Okay, but that's another good idea. I mean, that's another way of getting clients is um, collecting emails ng mga prospects mo or ng mga leads, kung sino man yung mga gusto mong uh, mga trabaho. And then you email them. Okay, you introduce your products, ganon, or you think na meron silang problem, tapos you offer them a solution right away, ganon. So, that's another way of getting clients. And then, um, um, pinakamadali, eh, pinakamadali is, for example guys, is kung meron kayong kakilala na nag-freelancing na, or meron kayong kakilala na may business, So, pwede nyo yung uh, i-ask sila kung meron ba silang job opening, ganun, or um, kailangan ba nila ng tulong no, sa kanilang business. So, ayun, yung personal network ninyo, guys, pwedeng-pwede yon Referrals, pwedeng-pwede yung uh, pagkuhanan ng client. Meron pang isa na another way na hindi hindi siya masyadong popular but but mostly um yung talaga mga businesses na yung touring sa online freelancing yung gumagamit na to which is paid advertising. Okay. So nagpa paid advertising nila for example sa Facebook ads am um, gumagawa ka ng nagaran ka ng campaign no para ma-target mo yung mga um, prospect mo or ideal clients mo. And then, yun. Alright, guys. So, I hope na kung meron kayong questions, no, kung hindi ko nataal man yun yung um, mas deeper, yung yung ina-expect ninyo, um, huwag kayong mahiya na mag-comment, okay? And I will get back sa mga comments ninyo. And of course, guys, if you have any other uh, topics na gusto ninyong makita dito sa ating YouTube channel, um, pwede rin po kayo mag- mag-suggest sa comment natin. So, suggest nyo lang yun kung meron kayong gusto makita para po uh, magawa ko. Ayan. So, I hope nakatulong sa inyo tong tips ko. I mean, yeah, sana nakatulong sa inyo. And, ayan, thank you so much. Don't forget na mag-subscribe and mag- uh, tap ng notification bells, okay? So, ayan, ayan thank you so much. Alright guys, so um, pag-usapan muna natin yung pros and cons kapag ka hindi ka naka-upwork, hindi ka gumagamit ng upwork uh, platform para kumuha ng clients. Okay, um, number one, or number one is pwede kang ma-scam, no, kasi nga uh, hindi ka protected kasi gumagamit ka. Kalimbawa, nakakuha ka ng client sa Facebook, no? Tapos, uh, nag-usap kayo ganyan. Ginawa mo na yung job mo or yung pinapagawa sa'yo kasi hindi ka binayaran. So, ayan. Um, ingat-ingat lang sa pagkuha ng client sa labas. Pero, mostly na ako naman kasi, uh, wala ko masyadong na, wala ko masyadong na encounter na gano'n. 
Kasi, I take chances. <laughs> I take chances. I take chances. So, ayan. Uh, ginagrab ko lang. Pero kasi, syempre, mararamdaman mo yung sa sarili mo pagkais kami. So, kung gusto nyo na maglabas ako ng video about how to spot scammers, no? Okay, just comment it down below. Gagawa natin yan, okay? So, ayan. Um, another thing is, um, uh, Kapag ka, hindi ka gumagamit ng upright, there are times na hindi hindi ka ay ma-micromanage, hindi mo kailang, hindi i-screenshot yung mga pinagkagawa mo, no? So, yun. Um, another thing. And then, yung iba pa is walang, walang upwork fee. So, wala, walang upwork fee na idadadak sa salary mo kasi nga direct ka na. And then, big chances na makakuha ka ng mga premium clients. Yan yung pinakamaganda na din. <laughs> ah, kasi yun, sa upright, meron din naman mga premium clients. Pero, ayun na nga, masyadong super competitive. So, ayan, pwede kayo mag-try ng ibang, yun, alam mo yun, tingin lang kayo sa ibang angle. Kung hindi ka kaya, kung hindi ka nakakapasok dito sa door na to, try another door. Diba? So, ganun lang. Okay, so ayan, I hope na nakatulong yun.